Va. Okay. Hello dears, welcome back to my channel. Abu, semua orang kau mende hari ini rancangan ini dah syam segar. Aman deh ini dah syam sore. Para, ini mubarak para. Ini mubarak. Ini mubarak. Aman ini tu boleh itu. Ini ni dah. Abu, henda ha. Abu, kita semua orang kau mende ini hari ini agosan tu mende para ini lagi perasaan kerana corona ada tuan dah. Lengkilu ini hari ini lagi agosan tu para ini lagi. Kita semua ini dah kelu boh um ini perayaan ada tu. Bandar kelam surut kelam kau mende sangat sikit. Abu ni kau itu boleh itu. Ini kau mende kau itu. Eh, bila nama kita video kali ini kami rekaik sharing. Kita ini adalah yang ini dinda main peribadi kita. Hendah itu mipraasim anggota boleh kita lom, ingat orang lom, anggane ala sampan kita itu hilang. Bila ini kita ini adalah hendah na cale, nama kita ini dinda diusam. Ada orang lom itu lekuk bilik cale, nama kita bilik kena ala kita fine item deramsum, bayarinna ala kita ala item deramsum fine ada kena na ni kita terurul. Abang hendah itu, apa itu na nak kelia? Ada kelia itu matra ala, nama kita ini share itu. Adalah anda lantas sharei. Nama kita samuhi kami itu lah agilam palikya. Train betulnya, ni ada satu corona yang kita mesti rendah untuk diketahui. Nah, lengan kita ada corona bumi ini, kita mesti ada apa-apa. Nah, kita mesti asmara kami itu perhatikan. Hah, ada apa? Kita mesti siapa itu lalu. Entah itu korai orang orang kita. Nama kita ini vlog ini ada di sini. Kita ada dua ni kita ada. Mungkin kita korai orang orang message yang kita isi tentang itu. Po inna ini dinda thale itu asal ni, tau? Mungkin pada amte nombu garinu, nombu kat orang tu. Pinna ini dina lala orang kanggal lala orang ni, agenah bayangkan macam itu orang kanggal orang nulla, weda kanda clean je itu aju, bedsheet aja kanda mati. Agenah lala orang kanggal kece itu tu lala. Berapa tece hangen orang kanggal orang nulla, kerana nala weda gaschon tu mera ana nulla lala. Doa untuk yang ngal kelala food tu matra handa kane illo. Aba agenah bayangkan macam itu orang kanggal orang kari kanggal orang nulla. Ini dalam Semua itu asam. Ia dina, nama kita main food biryani. Ia cerita yang lain dalam sweet sekali kait kiar nanti. Pasau, puddingo, agan yang dengan loko. Apa inna, adanya itu naalat te. Ucek ke, bakshna kait cerita kait kiar main itu. Yang ane, satu pudding yang dasar nanti. Hari Arabic pudding ana. Nada per, ummaili ana. Anak dengan loko kait cerita down. Arabic dessert ana. Apo, adanya ane, yang ane pernah kau buat nanti. Yang ane ipo, ipo jatri kerakan la sami ke kait cerita. Ipo, ipo ane, yang ane pernah kau buat nanti. Apa dengan Kak Dinda recipe yang karya yang lakukan detail itu nak kandi cera. Ini tu, ada indah kita ni ni esem. Tiada awi leh la peribadi kita ni baki kana. Okay, apo, nampuk first je ni puding indah kamu. Apa dah? Ha, nampal deh ummeli kita ni detail la sahaja yang lakukan ni ane buat. Ini tu esem tu. Ni ane pun use ni tu cross ni ada ana. Crossando, ada lengan-lengan puff pastry, atau adu lengan-lengan bread dan am kita ni use ya. Apa? Ini mana yang am ni lihat? Ini kita terik crossando dengan kita terik bread use ya. Ah, ini macam mana? Anda kah? Apa first? Anak kita ini ada glass ini pudding tray itu cerita. Ini lek. Anak kita crossando ke ceri-ceri kasihan kita kiri tinggal itu turun. Bread dan lengan-lengan, anak kita ini side ke kat teri itu. Ceri yang kasihan yang kita laki, square laki, tak kau murci di turut sama di. Ibu crossan ni, saya ni dah itu ala, ingat na, ini satu trend idea, ingat na, nanti kita akan buat na. Ada tiga crossan ni, macam mana? Ini satu first layer, full layer ni. Ini, ini, nama kita pista, itu oleh wine kian gitu. Lagi le, nama kita ini pista ni, ini le, aduh, cerda kiter, airinnya dekkan ini lalat le. Eka deh, saya mau dua tablespoon pista, nama kita ini mungkin le itu dekam. Ini, badam, tinna itu slice, ini cerita le, dahana, tu oleh kekalan ni. Abi ini le, lagi le, nama kita ini badam, ini lagi le, nama kita telap pisit, aduh, ini tu oleh kekalan ya, ini tu cerda kiter, ini oleh ni lalat le, murci dekam. Angin ini ceram. Punya ane itu shop ni ane mau ikhlas tu under, ini tu turutkan. Ini tu mesti dua tablespoons pun, nak kita dengan mukalat turutkan. Ini ini tu boleh tu, nana, nama kita rice ins, anak kemandiri. Ini tu mesti turutkan, mesti dua tablespoons. Apa dah, nama kita first layer, nuun crossan dua cuti under. Cashews, badam, aduole, pinenda, pista. 
ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കോക്കനട്ട് ആയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതും ഒരു രണ്ട് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രോസിൻ്റെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഇനി നേരെ നമ്മുടെ മിൽക്കും ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് അതൊഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ക്രോസിൻ്റെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ലെയറും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മളുടെ ബദാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബദാം ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നട്ട്സ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇടാറുള്ളത് പിസ്ത അതുപോലെ ബദാം ഉണക്ക മുന്തിരി ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലെയർ ആണെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുഡിങ് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ടാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് കപ്പാണ് ഈ രണ്ട് ലെയറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പിന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ മധുരം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കൊക്കെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അടിയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് അടിയിൽ പിടിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ ഒരു ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇത്രയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രോസിൻ്റെ ഈ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓവൻ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓവനൊക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ്
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ ഓവനും അതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര ലെയറാണ് വെച്ചത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എല്ലാം ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ബർണർ ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ടോ മുകളിലും കുറച്ച് തീ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുകളിൽ തീ കത്തിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി തീ കൂടി പോയിട്ട് അതാണ് റേസിൻസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് ഇപ്പം തന്നെ അത് ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കാരണം നാളെ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഗസ്റ്റ് ഒന്നും വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കഴിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടെ ഒന്ന് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ നേരത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉമ്മലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കിടക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് കിടക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ ദിവസമായി അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈദ്ഗാഹില്ലാത്ത ഒരു പെരുന്നാളാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തേത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെയാണ് നിസ്കരിച്ചത് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്ത പെരുന്നാൾ ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈദ്ഗാഹില്ലാത്ത പെരുന്നാൾ ആദ്യമായിട്ടാണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഷെമിൻ കാക്കു അമ്മിനും ഓൾറെഡി പണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അതുപോലെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അബായാണ് അവർ രണ്ട് അബായാസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അബായ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ട് പരകിലുള്ള കോർണിഷിൽ പോയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ാണ് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അബായൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈദിൻ്റെ ദിവസത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കോർണിഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ കരുതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള ക്ലോക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അവരെനിക്ക് അവരുടെ രണ്ട് അപായാസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെനിക്ക് നോമ്പിന് മുന്നേ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ കൊറോണയും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അധികം തിരക്കുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അവനും ഒക്കെ ഇതാ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കുഴിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷെമിൻകായും ഇതാ ഇവിടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് എന്നാലും വെറുതെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് കേട്ട് ഒന്ന് പോകാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അവരെനിക്ക് അയച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപായ ഇതാ ഇതാണ് അപായ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കരുതി പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷോൾ കണ്ടോ ഷോളിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതാണ് ഷോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ബോക്സിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു നല്ല ഭംഗിയിൽ പാക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല വൃത്തിയിൽ മടക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ തുറന്നിട്ടാകെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപായ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് അബായയുടെ മെറ്റീരിയൽ നിത കൊറിയൻ നിത എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് അവരുടെ അപായകളുടെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് ആണ് അതും അതിന് മുകളിലേക്കുമായിട്ടാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെന
കരിങ്ങാണ് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് അവരയച്ച് തന്നിട്ടുള്ള അബായ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പുറത്തെത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കുട്ടികൾക്കും അമ്മൻ മാസ്ക് ഇടുന്നു അമ്മന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടല്ലേ മാസ്ക് ഇടാൻ അല്ലേ നേരെ ഇതാണ് മോന അവന് പാകം അമൻ ഈ മാസ്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ മാസ്ക് തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ലൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ വാങ്ങിയതായിരുന്നു പക്ഷെ അവന് വേണ്ടല്ലോ കള്ളന്മാര പോലെ ഉണ്ട് ഏതാ ഒരു ഗുണ്ട എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നടക്കട്ട നോക്കട്ടെ എവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്നാലും പിന്നെ കാറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോണത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് വരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റോഡ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാറിലാകുമ്പോ ഒന്ന് ചുറ്റാനേ ഉണ്ട് കോർണിഷില് ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കൊറേ കാറുകളുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രി ഉണ്ടോ ഇതാണ് കോർണിഷ് നിങ്ങൾ പല വ്ളോഗിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവനെ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കോർണിഷിലെ പുല്ലൊക്കെ വാടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുകാലം ആയി തുടങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി നോക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലാത്തോണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും തീരെ ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ഷോപ്പ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ അപായാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കളറല്ലേ ഇത് വന്നിട്ട് ഫുജല്ലയിൽ മെറ്റീരിയലാണ് സോഫ്റ്റ് ഷിപ്പോൺ നമ്മളുടെ ഷീല മെറ്റീരിയൽ അതാണ് ഇത് സാധാരണ ഷിപ്പോൺ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് പിന്നെ അവർക്ക് അവർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവർക്ക് ഷോപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി കാണാനില്ല പക്ഷെ അവരുടെ വർക്ക് ഷോപ്പ് അജ്മാനിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അപായം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരും ഏത് കളർ ഏത് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് വർക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരും ഇതാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇവർ റീസെല്ലേഴ്സിനും അപായാസ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് ക്ലോക്ക് പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ ഇരുപത് അപായ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അപായ 
ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിലുള്ള ഏത് അപായം ആണെങ്കിലും ഏത് അപായം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും ഇത് മെയിനായിട്ട് റീസെല്ലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അവരാവുമല്ലോ വർഷത്തിൽ ഇരുപത് അപായ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ലോ പോയിൻസ് ഇരുപത് അപായസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് പോയിൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അപായ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപായസൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അതിന് പുറത്ത് രണ്ട് ഫോട്ടോ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അപായ ഉള്ളത് ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇതാണ് അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏതായാലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാണ് ആ കാണുന്ന പിങ്ക് കളറിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ് ഈത്തപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈത്തപ്പഴം ഇനി ഈദ് ഡേയിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ ഈദ് പ്രേയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടി വിയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രസമാണല്ലോ പെരുന്നാളാണെന്നൊക്കെ തോന്നണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ സാധാ പോലെ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാകുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മാപ്പിളപ്പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ അമൻ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹായ് പറയ് അടുപ്പത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണിയുടെ അരി ഇത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇതൊന്ന് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് പത്തിരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാളിൽ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഷെമിൻകാൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് തന്നെയാണ് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് കേട്ടോ രാവിലെ പത്തിരി ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോലെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക മലപ്പുറത്ത് കുറേ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് ആ മോഡലാക്കാമെന്ന് രാവിലെ തന്നെ ബിരിയാണി വെക്കാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബിരിയാണി ആവുന്നതിന് മുൻപ് വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ഇവിടെ തലേ ദിവസം നോമ്പിൻ നോമ്പ് ഉറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ബ്രെഡ് പിസയും കുറച്ച് സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ളത് ഉണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിൽ രാവിലെ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ ഈദ്ഗാഹ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി ബിരിയാണി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം എന്തായാലും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ എന്താ നമ്മളുടെ മട്ടൺ കഴുകി വെച്ചു ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അരി കുതിർക്കാനിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി ഇനിയിപ്പോൾ മട്ടൺ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ ഇതുണ്ടോ ഇന്നലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാ കേട്ടോ നല്ലോണം കൊട്ടയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്തെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുറച്ചധികം വാങ്ങും പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പെരുന്നാളിന് സ്പെഷ്യൽ ഹൈദരാബാദി മട്ടൺ ബിരിയാണിയ
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയിൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയിൽ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു അഞ്ച് സവോള എടുത്തിട്ട് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പപ്പായ കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ മട്ടണിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പപ്പായ ശരിക്കും നല്ലൊരു മീറ്റ് ടെൻഡ്രൈസറാണ് നന്നായിട്ട് ഇറച്ചി മൃദു ആക്കിയെടുക്കും കഴുകിയിട്ട് ഈ പച്ച തൊലി കളയാൻ പാടില്ല ഈ തൊലിയോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മീറ്റിൽ മട്ടണോ ബീഫോ ചിക്കനോ എന്തോ ആവട്ടെ അതിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കുക്കിംഗ് ടൈമും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ മട്ടണിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ നല്ലോണം കഴുകി വെള്ളം എല്ലാം പോയി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പപ്പായതാ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പപ്പായ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ മട്ടണിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്പാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ സാജീരകം ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് പട്ട അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തൈര് അരക്കഷ്ണം നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കയ്യിൽ നിറച്ചും പൊതിനയില നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊതിനയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ അരിയുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഒരു പകുതിയിലേറെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ചോറിനുള്ള വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ കുറച്ച് എണ്ണയും അതുപോലെ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണവും ഒരു ബേലീസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും റൈസിന് ഞാനത് അപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ ആ തിരക്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മട്ടൺ മസാല ഇവിടെ ഞാൻ അതിൽ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ചോറ് വേവുന്നത് വരെ അത് അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നു നമ്മളുടെ ഈ പച്ച പപ്പായയും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ മട്ടണിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇല്ലേ അത് ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഓയിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിലേറെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മസാല എല്ലാം നല്ലോണം മട്ടണിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി വേവണം അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷൽ ചിക്കൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ചിക്കനെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഈ ഒരു ഷെൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിലായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനിടയിൽ നമ്മളുടെ അരിയൊക്കെ അടുപ്പത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച സമയത്ത് ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിക് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള വലിയൊരു പാനിൽ ഞാൻ നമ്മളുടെ മട്ടൺ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചോറ് വെന്തതിന് ശേഷം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചോറ് ഒരു എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മട്ടനൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലും എത്തുന്ന രീതിയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിവിടെ ദമ്മിൽ കിടക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം പത്തര പത്തേ മുക്കാലായിണ്ട് അവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും സൂം മീറ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കണ്ടോ അവിടെ സൂം മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോവാ ഷെമിൻകാൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള സൂം മീറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉമ്മ ഉപ്പ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും ഫാമിലിയും അതുപോലെ സിസ്റ്ററും ഫാമിലിയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനും അതിൽ സംസാരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചോറ് വെന്തെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പേഴ്സൻ്റ് ഒക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് നേരെ ഊറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പത്തെ ആ ഒരു തിരക്കിൽ അതും വിട്ടുപോയി ഏതായാലും അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ സാഫ്രൺ മിൽക്ക് ഇല്ലേ നമ്മളെ കുങ്കുമപ്പൂ മിൽക്കിൽ ചൂടുള്ള മിൽക്കിൽ കുതിർത്തിയത് അതും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും പൊതിനയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ ഒന്ന് അലങ്കരിക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചിട്ട് അടപ്പില്ലേ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി ചെമ്പിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെ കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാനപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാരണം ദം ഇടുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് കുഴച്ച് വെക്കാൻ മറന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി കുഴച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബിരിയാണി ചെമ്പ് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കുക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളുടെ ചെമ്പ് അടുപ്പ് തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ മട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ പപ്പായൊക്കെ തേച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ മട്ടനൊക്കെ നല്ലോണം വേവ് കിട്ടും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ദം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സൂം മീറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുക്കിങ്ങിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ ഇഷൽ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പപ്പടം വേണം പപ്പടം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പപ്പടം പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു അൻപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലും ആണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പടം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിലങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി
അപ്പം അങ്ങനെ ഏഷ്യൽ ചിക്കൻ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഹണിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പപ്പടത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പപ്പടം അഴിച്ച് മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്കൊക്കെ അതിന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള റൈത്ത തൈരും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈതാവുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും നേരത്തെ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാം ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ നാത്തൂന് അളിയൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല സമയത്തായിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വിളിയൊന്നും കാണാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചോറൊക്കെ തിന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചതും വിളിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായി ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു ചോറൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വിളമ്പി കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദാ ഇതിൽ മട്ടനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പാകത്തിനുള്ള വേവായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നമ്മളുടെ മട്ടനൊക്കെ അത് പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉമ്മലി ഇല്ലേ അതും കഴിച്ചതിന് ശേഷം അടിച്ചുവാരലും പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതാ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പെരുന്നാളിന് ഒരു ഉറക്കം പതിവുള്ളതാണ് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമല്ലേ ഉറങ്ങാൻ അപ്പോൾ അവനടക്കം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങി പിന്നെ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എണീറ്റത് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ലേ കൊറോണ കാലമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എവിടെയും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം കോർണിഷിൽ പോയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ രാത്രി വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ഫിലിമൊക്കെ കണ്ടു അതുപോലെ ഫോണിൽ എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും കോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ആ പിന്നെ ഞാൻ സബീന സ്പൈസ് ഡയറിയിലും അതുപോലെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലും ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈദ് മുബാറക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അന്ന് അതിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈദ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം